السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أتم بريم الله سهودرا سهودري ماري تسبيح نسكارم يند അത് എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തെസ്ബിഹ നിസ്കാരം വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മഹത്വങ്ങളുള്ള പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു നിസ്കാരമാണ് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പിതൃവ്യനായ മഹാനായ സയ്യിദിന അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു മഹാനവറുകൾക്ക് മഹാനവറുകൾക്ക് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഈ തസ്ബീഹ നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി മഹാനായ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഈ തസ്ബീഹ നിസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മാത്രമല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ആ തസ്ബിഹ നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠതകൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ പ്രതിഫലങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് അല്പം ഇവിടെ മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി റലി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ഷർഹുബാ ഫലിൽ ഒന്നാം ഭാഗം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേജുകളിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു അങ്ങയുടെ പാപങ്ങൾ അത് സമുദ്രത്തിലെ നുരകൾ പതകൾ ആ നുരകൾക്കും പതകൾക്കും സമാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഔറമല ആലജ് ഔറം ല ആലജ് ആലജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാടിൻ്റെ പേരാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ചിരൽക്കല്ലുകൾ വർദ്ധിച്ച സ്ഥലമാണ് ആ ആലജ് എന്ന നാട്ടിലെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടാത്ത ആവാത്ത അത്രയും ചിരൽക്കല്ലുകൾക്ക് സമാനമായ പാപങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓഫർ അള്ളാഹു ലക്ക അള്ളാഹു താല അങ്ങേക്ക് പുറത്തു തരും അതാണ് ഈ മഹത്തായ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ തസ്ബിഹ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഈ ഹദീസ് തന്നെ ധാരാളമായി നമ്മെ ഈ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ധാരാളം ഹദീസുകൾ ഇതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠതകളും അറിയിക്കുന്നതായി ഹദീസുകൾ നമ്മെ നമ്മിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനവറുകൾ അവിടെ പറയുന്നു മാത്രമല്ല മഹാനായ താജുദ്ദീൻ സുബക്കി റലി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാന്മാർ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹവും അല്ലാത്തവറും പറയുകയാണ് ഒരാളും ഈ തസ്ബിഹ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ വണ്ണം ശ്രേഷ്ഠതയുടെ മഹത്വം ആ മഹത്വം കേൾക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് വയത്തുറുക്കുഹ ആ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇല്ല ഇല്ല മുത്തഹാവിനും വിദ്ധീൻ ദീനിന് നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവനൽക്കല്ലാതെ ഈ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത കേട്ടിട്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് മഹാനായ താജുദ്ദീൻ സുബുക്കി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഹദീസുകളിൽ വന്നതായി കാണാം എന്താ ഹദീസിലുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു തവണ നിസ്കരിക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ തസ്ബിഹ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫഫീഖുല്ലി ജുമാത്തിൻ ഓരോ ആഴ്ചയിലും തവ ഒരു തവണ നിസ്കരിക്കും 
ഇല്ല അങ്ങനെ ആഴ്ചയിലും നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണെങ്കിൽ ഓരോ മാസത്തിലും ഒരു തവണ നിസ്കരിക്കണം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിലും നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണെങ്കിൽ സനത്തിൻ ഓരോ ഓരോ വർഷത്തിലും ഒരു തവണ നിസ്കരിക്കണം ഇല്ല അങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തിലും നിസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവനാണെങ്കിൽ നിന്റെ ആയുസ്സിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിസ്കരിക്കൂ എന്ന് മഹത്തായ ഹദീസുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത വിളിച്ചോദിക്കൊണ്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിനക്ക് ദിവസേന ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നാൽ ചെയ്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് തസ്ബീഹ നിസ്കാരം മഹാനായ ഇബിൻ അജർ റഹിമുഹുള്ള ഇബിൻ അജർ അല്ലൈ തമിർ അള്ളി അള്ളാഹു അഹു അവിടെ തൊഫയിൽ രണ്ടാം ഭാഗം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ പേജിൽ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് വസലാത്തു തസ്ബീഹ് കുല്ല വക്കത്തിൽ തസ്ബീഹ നിസ്കാരം ഓരോ സമയത്തുമുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫയോമിൻ വലയില രാവിലും പകലിലുമായി നിസ്കരിക്കണം അതിൻ്റെ ആശീപന്താ പകലിൽ ഒരു സമയം ഒരു തവണ നിസ്കരിക്കണം രാ രാത്രിയിൽ ഒരു തവണ നിസ്കരിക്കണം അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞതോ ഓരോ സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് തസ്ബീഹ നിസ്കരിക്കാമെന്നാണ് അതിന് പുറമെ അങ്ങനെ കഴിയില്ലെങ്കിൽ രാ പകലിൽ ഒരു തവണ രാത്രിയിൽ ഒരു തവണ അതിനും കഴിയില്ലേ എന്നാൽ രാവിൽ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ പകലിൽ മാത്രമോ ഒരു തവണ അതിനും കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഫ ഉസ്ബോറിൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ അതിനും കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഫഷഹുറിൻ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ അതിനും സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ഫസനത്തുൻ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ അതിനും സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ആയുസിൽ ഒരു തവണ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളായാണ് തസ്ബീഹ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം ആ മഹത്തായ തസ്ബീഹ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത വിളി ചോദുന്ന ഒരു വിഭാഗത്താണ് പ്രയോഗമാണിത് ഇങ്ങനെ ഒരു നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ നിസ്കാരമാണ് ആ തസ്ബീഹ നിസ്കാരം എന്നത് തസ്ബീഹ നിസ്കാരം അതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപം നമുക്ക് പറയാം തസ്ബീഹ നിസ്കാരം നാലറക്കാത്താണ് ഈ നാലറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ നിസ്കരിക്കാം നാലുറക്കാത്തും ഒപ്പം ഒറ്റ സലാം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നിസ്കാരമായി നിസ്കരിക്കാം അവ തക്കിബീറത്തുൽ ഹറാം കൊണ്ട് തുടങ്ങി സാധാരണ ലോഹറൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ നാലിറക്കാത്ത് നിരന്തരമായി നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഈ രണ്ട് റക്കാറ്റുകളായി രണ്ട് സലാം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയിലും നിസ്കരിക്കാം അപ്പം സാധാരണ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് റക്കാറ്റ് നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടി വീണ്ടും രണ്ട് റക്കാറ്റ് നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടി ഇങ്ങനെ നാല് റക്കാറ്റ് നിസ്കാരങ്ങളാണ് എന്നാൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ മഹാനായ ഇമാം ഗസാലി റലിയുള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ എഹിയ ഉലൂമുദ്ദീനിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പകൽ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സലാം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ആശയമെന്ത് നാല് റക്കാത്തും ഒരൊറ്റ സലാം കൊണ്ട് സാധാരണ ലുഹറൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരൊറ്റ സലാം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന നിസ്കാര രൂപം അതാണ് പകലിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് മഹാനായ ഓസാലി റലി അള്ളാൻ പറയുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം രാത്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ തസ്ബീഹ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും നല്ലത് മഹാനായ ഓസാലി റലി അള്ളാഹു പറയുന്നു രണ്ട് സലാം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയാണ് സാധാരണ സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ട് സലാം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതി സ്വീകരിക്കലാണ് പകൽ രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ഓസാലി ഇമാമ് ഹയ്യായിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നിഹായിൽ ഇമാം റംലി റലി അള്ളാഹുനടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഷർവാനി ഇമാം ഷർവാനി അവിടുത്തെ തുഹഫയുടെ ഹാഷിയയിൽ രണ്ടാം ഭാഗം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ പേജിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാലറക്കാത്ത നിസ്കാരമാണ് ആ നാലറക്കാത്ത നിസ്കാരം ഒരൊറ്റ ഘട്ടമായി ഒരൊറ്റ സലാം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിസ്കരിക്കാം രണ്ട് സലാമുകളെ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയിലും നിസ്കരിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നിസ്കാരത്തിൽ സൂറത്തുകൾ പ്രത്യേകമായി 
ചൊല്ലാനുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇമാം സുയോത്തി റലിയുള്ളാഹു എന്നു പറയുകയാണ് ഈ നാലിറക്ക അത്തുകളിൽ യക്ര ഉഫിഹ ആ നാലിറക്ക അത്തുകളിൽ ആ നിസ്കരിക്കുന്നവൻ ഓധണം അൽഹാക്കും അൽഹാക്കുമു തക്കാസുർ ഹത്താസുർത്തുമുൽ മക്കാബിർ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തു തക്കാസുർ വൽ അസുർ രണ്ടാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ വൽ അസുർ ഇന്നൽ ഇൻസാൻ അലഫി ഹുസുർ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തുൽ അസുർ മൂന്നാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ കുല്യ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് നാലാമ റക്കാഴത്തിൽ സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് ഉൽഹുഅള്ളാഹു അഹദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സൂറത്ത് ഇങ്ങനെ ഓധണം എന്ന് ഇമാം സുയുദ്ധി റുലി അള്ളാഹു അനു പറഞ്ഞതായി അലി ഷിബുറാം അല്ലി സി റഹമുല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അത് ഇമാം ഷെറുവാനി അവിടുത്തെ തുഹഫൻ്റെ ഹാഷിയിൽ രണ്ടാം ഭാഗം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ പേജിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതായി കാണാം അപ്പോൾ നാലിറക്കായിട്ടുള്ള നിസ്കാരമാണിത് അതിൻ്റെ രൂപം രണ്ട് രൂപത്തിൽ നിസ്കരിക്കാമെന്നും ആ നാലിറക്കായത്തുകളിലും ഓതേണ്ട സൂറത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും നാം പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ അൽഹാക്കു മുത്തക്കാസുർ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ വൽ അസുർ മൂന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ നാലാമത്തെ റക്കാത്തിൽ സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് ഇനി തസ്ബീഹ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നതാണ് അതാണ് ഈ നിസ്കാരത്തിൽ നാല് റക്കാത്തുകളിൽ മുന്നൂറ് തസ്ബീഹ് ചെല്ലി പൂർത്തിയാക്കണം എന്താ തസ്ബീഹ് സുബാനല്ലാഹി വൽഹമുല്ലാഹി വലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ ഈ തസ്ബീഹ് അത് മുന്നൂറ് തവണ ഈ നാല് റക്കാത്തുകളിലും കൂടി പൂർത്തിയാക്കണം അഥവാ ഓരോ റക്കാത്തിലും എഴുപത്തി അഞ്ച് തവണ ഈ തസ്ബീഹ ചെല്ലണം അപ്പൊ ഒരു റക്കാത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് തവണ വരുമ്പോൾ നാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ് ഇങ്ങനെ മുന്നൂറ് തസ്ബീഹ ചെയ്യണം സുബാനല്ലാഹി വലഹമുല്ലാഹി വല ഇലാഹില്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നത് എല്ലാ ഇമാമിയങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയം വല ഹൗല വല കൂവത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം എന്നത് മഹാനായ വസാലി ഇമാം റലി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ എഹിയായിൽ ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാം ഇതെല്ലാ കിതാബിലും എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മഹാനായ ഇബിൻ അഹജർ റഹിമുഹുള്ള അവിടുത്തെ തുഹഫയിൽ അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞതായും കാണാം അലിയും എന്ന് തന്നെ ചെല്ലണം എന്ന് തുഹഫയിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുപത്തി അഞ്ച് തസ്ബീഹുകളാണ് ഒരു റക്കാത്തിൽ ചെല്ലി തീർക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ തസ്ബീഹ ചെല്ലേണ്ടത് അത് നൃത്തത്തിൽ ഓത്തിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് തവണ ഓത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതി നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞ സൂറത്തുൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ സൂറത്തു അൽഹാക്കു മുത്തക്കാസു ഓതി ആ ഓത്തിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് തസ്ബീഹ ചെല്ലണം പിന്നെ റുക്കോയിൽ പത്ത് അഥവാ റുക്കോഴും എഴുത്തിതാലും നീ പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ റുക്കനുകളിലും നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘടകങ്ങളിലും അതിൽ വാരിതായ ഹദീസുകളിൽ വന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ദിക്രുകൾക്ക് പുറമെ അതിന് ശേഷം പത്ത് തസ്ബീഹ് ചെല്ലണം അപ്പൊ പതിനഞ്ച് തസ്ബീഹ് ഓത്തിന് ശേഷം ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും ഓതിയതിന് ശേഷം ഓതണം ചെല്ലണം അതിനുശേഷം റുക്കോയിൽ പത്ത് എഴുത്തിതാലിൽ പത്ത് രണ്ട് സുജൂതുകളിൽ പത്ത് അപ്പം ഇത്രയായി പതിനഞ്ച് നൃത്തത്തിൽ റുക്കോയിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുത്തിതാലിൽ പത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒന്നാമത്തെ സുജൂതിൽ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇടയിലെ ഇരുത്തത്തിൽ പത്ത് അൻപത്തഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ സുജൂതിൽ പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് ഇനി ഒരു പത്ത് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ അത് ഇനി ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്ത റക്കാത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇസ്തിറാഹത്തിൻ്റെ ഇരുത്തം സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ ആ ഇരുത്തത്തിൽ പത്തും അപ്പോൾ എഴുപത്തിയഞ്ച് 
ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിലോ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഇസ്തിറാഹത്തിൻ്റെ ഇരുത്തമെല്ലാം ഉണ്ടാവുക അവിടെ അത്തഹയ്യാത്താണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത്തഹയ്യാത്തിൻ്റെ മുമ്പായി അത് ചെല്ലേണ്ടതാണ് ഏ അത്തഹയ്യാത്തിൻ്റെ മുമ്പായി അത് ചെല്ലണം ഇനി അത്തഹയ്യാത്തിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ചെല്ലണോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തഹയ്യാത്തിന് ശേഷം ചെല്ലിയാൽ മതിയോ അത് ഇമാം കുർദി റഹ്മുള്ള പറയുന്നു ഇമാം കുർദി അവിടുത്തെ ഹാഷിയത്തുൽ കുർദിയിൽ ഒന്നാം ഭാഗം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ കാണാം വൽ അക്കുറബു അന്നഹു യഥയ്യറുഫി ജൽസത്തി തഷഹരി അത്തഹയ്യാത്തിൻ്റെ ഇരുത്തത്തിൽ ആ നിസ്കരിക്കുന്നവനിക്ക് ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാം ബൈന കൗനി തസ്ബേഹ് കബലഹു ഔബാദഹു അത്തഹയ്യാത്തിൻ്റെ മുമ്പോ ശേഷമോ അത് ചെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രൂപം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് നൃത്തത്തിൽ അഥവാ ഓത്തിന് ശേഷം റുക്കോയിൽ പത്ത് എഴുത്തിതാലിൽ പത്ത് ഒന്നാം സുജൂതിലും രണ്ടാം സുജൂതിലും പത്ത് ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ പത്ത് അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിലും അതുപോ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്താണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇസ്തിറാഹത്തിൻ്റെ ഇരുത്തം ആ ഇരുത്തത്തിൽ പത്ത് അങ്ങനെ എഴുപത്തഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ അത്തഹയ്യാത്തിൻ്റെ മുമ്പ് പത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ ഒരു രൂപം കൂടി വാ ബാക്കിയുണ്ട് എന്താണത് നൃത്തത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ചെല്ലി തീർക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതെന്താ നമ്മൾ ഈ ഇസ്തിറാഹത്തിൻ്റെ ഇരുത്തത്തിൽ അഥവാ ഒന്നാം റക്കാത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം റക്കാത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചെല്ലേണ്ട പത്തില്ലേ ആ പത്ത് അത് ഓത്തിന് ശേഷം നൃത്തത്തിലെ ഓത്തിന് ശേഷം ചെല്ലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓത്തിൻ്റെ ശേഷം ചെല്ലുന്ന പതിനഞ്ചോ അത് ഓത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ചെല്ലി തീർക്കേണ്ടതാണ് അതും അനുവദനീയമായ രൂപമാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഓത്തിൻ്റെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് പതിനഞ്ചും ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും ഓതിയതിന് ശേഷം പത്തും ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി തീർത്താലും അഥവാ നൃത്തത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലഭിച്ചല്ലോ ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കിയാലും എഴുപത്തഞ്ച് തസ്ബീഹുകൾ ഓരോരൊക്ക